Salut Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo concernant les différentes façons de jouer à WoW et j'ai été agréablement surpris par vos retours en commentaire. Notamment par cette personne-là pour laquelle la vidéo a visiblement été super utile. Un grand merci à toi frérot et big up à ta guild. Ça m'a du coup donné envie de faire d'autres vidéos et de partager d'autres choses avec vous autour de World of Warcraft. Du coup, let's go Dans cette vidéo, je vais vous partager deux outils qui vont vous permettre d'optimiser votre personnage et donc de devenir meilleur à World of Warcraft. Petit disclaimer, aujourd'hui on va parler de Redbot et de WoW Analyzer. Et c'est pas parce que vous utilisez ces deux outils que vous allez forcément devenir meilleur à WoW. Le tout c'est de récupérer les informations que ces sites vont vous donner, les comprendre pour les appliquer sur votre personnage et ensuite devenir meilleur. On va du coup commencer avec WoW Analyzer. Pour utiliser cet outil, il vous faut trois éléments. Premièrement, un rapport de combat Warcraft Logs qui va tout simplement reprendre toutes les informations de A à Z concernant un combat. Pour avoir ce rapport, il vous faut d'abord utiliser un add-on qui va enregistrer vos données de combat. Je pense à Loggerhead, méthode Red Tools ou encore l'application Raiderio qui font très bien le taf. Il faudra juste demander à l'application ou à l'add-on d'enregistrer avant le combat. Ces rapports de combat vont se retrouver dans la partie log de vos fichiers de jeu. Vous n'aurez plus qu'à utiliser l'application Warcraft Logs que vous récupérez sur leur site ou via Overwolf pour upload votre rapport de combat. C'est tout Une fois que le rapport de combat est sur le site Warcraft Logs, vous pourrez déjà consulter toutes les informations concernant votre combat, ce qui est déjà intéressant en soi. Mais pour utiliser ces données sur le site WoW Analyzer, il va falloir copier-coller l'URL de Warcraft Logs. Et c'est là que ça devient vraiment génial. WoW Analyzer va tout simplement analyser tout ce qui a été fait ou pas fait durant le combat. Le site va tout simplement vous montrer toutes les choses que vous pourrez changer dans votre gameplay et vous donner des pistes d'amélioration. Les éléments mineurs sont des choses que vous pourrez corriger mais qui vont pas forcément impacter énormément votre gameplay, tandis que les choses majeures sont des choses à corriger en priorité pour être beaucoup plus efficace. En bas de la page, vous voyez justement qu'il y a des suggestions pour changer votre rotation, améliorer l'efficacité de certains sorts, etc. Et ce qui est génial avec ce site, c'est qu'il fonctionne que vous soyez DPS, healer ou tank. Et même si vous n'êtes pas dans une optique d'optimisation au poil de cul ou de progression sur World of Warcraft, c'est bien de temps en temps aller check ce genre d'informations et savoir ce que vous pourriez améliorer pour être un peu plus efficace, pour terminer un donjon plus rapidement ou pour être plus efficace en PVP tout simplement. En fonction de l'instance dans laquelle vous avez enregistré votre combat avec la donne, vous aurez un rapport totalement différent dans WoW Alanizer. Forcément, il y a un style de gameplay que vous allez adopter pour le raid, d'autres pour les donjons et vice versa. Passons maintenant au deuxième outil, Redbot. Et là, ça devient un peu plus complexe, mais on va y aller mollo. Mollo, mollo Tout comme avec Warcraft Logs qui vous demande d'utiliser un add-on pour enregistrer les données de combat, Redbot va vous demander d'utiliser un add-on nommé Simulation Craft. Cet add-on va tout simplement récupérer toutes les informations concernant votre personnage depuis le jeu. Congrégation, lien d'âme, talent, équipement, niveau d'objet, caractéristiques, bijoux, enchantement et tout ce que vous avez dans votre inventaire. Pour utiliser l'add-on, vous devrez tout simplement faire un slash simc ou simulation craft dans la barre de discussion. Vous n'aurez qu'à copier toutes ces informations avec un ctrl-c et vous rendre sur le site redbot.com. Quand vous arrivez sur le site, on vous propose directement cette option. Dans le cadre de cette vidéo, je vais uniquement vous présenter Top Gear et Quick Simulation. Tout simplement parce que les autres sont très situationnels et j'ai pas envie que cette vidéo fasse 20 minutes. Vous pourrez très bien aller check de votre côté pour voir et expérimenter certaines choses. Il y a des outils sur Redbot comme par exemple ces trois là que je n'utilise quasiment jamais parce qu'il me suffit d'aller sur Wowhead ou IC Events et voir quelles sont les meilleures options pour mon personnage en fonction de la méta. Redbot vous le dira, mais ces informations et cette simulation ne vont capter que le potentiel DPS et pas votre résistance ou les soins que vous prodiguez. Donc si vous faites une simulation avec un tank ou avec un heal, on prendra en compte que le DPS. Ça peut être utile en mythique plus si on veut optimiser son DPS pour terminer les clés le plus rapidement possible. Avec Top Gear, vous pourrez tout simplement faire une comparaison avec tous les éléments que Simulation Craft a scanné sur votre personnage. Si vous avez par exemple loot un équipement qui est du même niveau d'objet que celui que vous avez déjà, vous pourrez utiliser Top Gear pour voir lequel des deux vous donne le plus de DPS en fonction des statistiques. Ça fonctionne avec les équipements, mais aussi avec les enchantements, les gemmes, les talents, etc. Vous pourrez tout simplement étudier tous ces éléments et les comparer avec le simulateur pour voir quelle combinaison vous donne potentiellement le plus haut DPS. Redbot va vous donner la possibilité de choisir le contexte dans lequel le combat sera simulé. Si vous voulez que ce soit en multi-cible, en mono-cible, sur une cible statique ou un combat en déplacement, à vous de choisir. Le processus peut prendre plus ou moins longtemps en fonction du nombre de personnes qui utilisent Redbot 
et en fonction de la simulation que vous lui demandez de faire. Vous voyez à l'écran que Top Gear me propose de remplacer tel objet ou d'enchanter tel objet pour atteindre le DPS maximum. Passons maintenant à QuickSim. QuickSim va tout simplement utiliser les données que vous lui aurez envoyées avec Simulation Craft et va rédiger un rapport de combat dans la situation que vous voulez. Un rapport de combat similaire à celui que vous pourrez avoir par exemple sur Warcraft Logs. Petite différence, sur Warcraft Logs, le rapport de combat est rédigé sur base de ce que vous, vous avez fait, alors que sur Redbot, c'est le simulateur qui aura mené le combat pour vous. Et vous vous doutez bien que celui de l'ordinateur va être celui qui va produire le plus de DPS. Ah, ces machines. Une fois que vous aurez le rapport de combat du simulateur, et que vous le comparez avec celui de Warcraft Logs, c'est là que ça devient intéressant. Parce que si d'un côté, vous avez un simulateur qui a réussi à avoir le DPS maximum par rapport à l'équipement, les talents et les statistiques que vous avez, l'idée ici, c'est donc de prendre la rotation quasi parfaite du simulateur en voyant les sorts que le simulateur a privilégiés et ceux qui reviennent le plus souvent dans les statistiques pour pouvoir l'appliquer plus tard à la vôtre. Mais pour que cette comparaison soit pertinente, il faut que le combat simulé par Redbot et celui que vous avez fait en jeu soit fait dans les mêmes conditions. Et donc comment faire pour comparer La meilleure chose à faire c'est d'aller à Hurlevent ou à Orgrimmar, de trouver un mannequin d'entraînement et de commencer à le taper. Pensez à lancer un chronomètre au moment où vous commencez à taper le mannequin d'entraînement et arrêtez de le taper au moment où vous voulez arrêter le chronomètre. Ça vous permettra par la suite de sélectionner la durée du combat que vous voulez simuler. Pensez aussi à comparer ce qui est comparable, n'allez pas faire une simulation en mono cible si vous avez tapé 3 mannequins d'entraînement. Une fois que les conditions de combat entre celles du simulateur et les vôtres sont identiques à savoir la même durée et le même nombre de cibles impliquées, vous pourrez comparer votre DPS et tirer vos propres conclusions de cette différence. C'est tout pour moi. Je vous ai présenté ces deux outils, à savoir WoW Analyzer et Redbot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour la précédente vidéo, j'ai vraiment pris le temps de vous répondre de manière complète et je ferai pareil pour cette vidéo aussi. A la prochaine